Comenzamos con noticias positivas. Hoy comienzan las obras del túnel del Toyo, el más grande de Colombia. Ubicado entre Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas, esta obra reducirá el tiempo de traslado al Urabá antioqueño a cuatro horas. Melissa Luzano, usted nos tiene más detalles. Adelante con toda la información, Melissa. Hola, muy buenas tardes. Pues mire, así como ustedes lo mencionan, nos encontramos precisamente al lado de una de las perforadoras que hace parte de este megaproyecto del túnel del Toyo. Esa obra que se prevé demora en culminar cerca de seis años, contenerá cerca de 18 túneles y 30 puentes. Recordemos que es una obra bastante importante para el municipio de Medellín, pues reducirá el tiempo de traslado hacia el Urabá Antioqueño en cuatro horas. Conozcamos entonces más detalles de lo que fue la inauguración de esta mega obra. En el municipio de Cañas Gordas, occidente de Antioquia, inició el proceso de excavación de las montañas para la construcción del túnel del Toyo, el proyecto de este tipo que será el más largo de América Latina, que conectará a Medellín con la subregión del Urabá. Obras como estas son necesarias para la generación de empleo, el desplazamiento estratégico de los recursos y la conexión de poblaciones aisladas para acceder a educación y servicios sociales. En las obras del túnel que comprenden 9.8 kilómetros trabajarán 800 personas cada día con la intención de terminarlo en los próximos cuatro años. Las obras iniciarán en cada uno de los frentes para conectarse en la mitad. Y decirles a todos los antioqueños que hoy que el gobierno nacional nos ha dado estos regalos tan importantes para modernizar nuestra infraestructura vial, abramos los ojos, abramos los ojos para que podamos ver las riquezas que tenemos en el mar de Antioquia. La mega obra con los tramos de las autopistas Mar 1 y Mar 2 comprenden 18 túneles y 30 puentes que serían construidos y entregados en 10 años. De 1,83 billones de pesos que cuesta la obra, Medellín invirtió 520 mil millones de pesos. Hoy podemos decir que la obra no tiene ni un día de atraso que está de acuerdo al cronograma inicial y que vamos a trabajar sobre los tiempos que se habían definido desde un inicio para que esta obra sea una realidad. En 10 años Medellín pasará de estar de 8 horas a 4 del mar de Urabá. Esto beneficiará especialmente a los productos de confección, textil y de manufactura. Como se los mencionaba en un principio, esta obra es bastante importante para el municipio de Medellín, tanto que el, del 1,83 billones que cuesta la obra, el municipio aportará cerca de 520 mil millones de pesos. Por ahora, esto es toda la información, nosotros ampliaremos esta noticia en nuestra misión de las 7 y 30. Continúen por ahora con más noticias Telemedellín, siempre con vos.